ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലോട്ട് ഏവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇൻ ടുഡേസ് ക്ലാസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു അനലൈസ് എ ന്യൂ ടോപ്പിക് ഫ്രം അവർ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ക്വസ്റ്റ് ഫോർ എ തിയറി ഓഫ് എവരി തിങ് കിറ്റി ഗേൾ ഫോർക്സ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ക്വസ്റ്റ് ഫോർ എ തിയറി ഓഫ് എവരി തിങ് എന്ന പാഠഭാഗമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കിറ്റി ഗേൾ ഫോർക്സൺ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് ബയോഗ്രഫി ഓഫ് അവർ ലജൻഡ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഒരു വീൽ ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെയാണ് അല്ലേ കൈകാലുകളൊന്നും അനങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അനങ്ങാൻ സാധിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓർമ്മ വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് പ്രൊഫൈലാണ് ഇവിടെ കിറ്റി ഗേൾ ഫോർക്സൺ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് The lesson is a profile of Stephen Hawking. A profile is a short biography of somebody. Nokam, what do you want to say about this? Let's talk about this. Let's talk about this. Let's talk about this. Let's talk about this. Stephen Hawking was born on 8 January 1942 in Oxford, England. That's why he was born in January 8th. He was born in England. He was born in Oxford. He was born in Oxford. ഓക്കെ നമ്മൾ ഓക്സ്ഫോർഡിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അങ്ങനെ വലിയ വലിയ കുറേ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അദ്ദേഹം അവിടെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് വാസ് ബോൺ ഓൺ എയ്റ്റ് ജനുവരി നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടു ഇൻ ഓക്സ്ഫോർഡ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഹി ഗ്രീവ് അപ്പ് ഇൻ ഹൈലി എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ഫാമിലി അദ്ദേഹം വളർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരും നല്ലവണ്ണം വിദ്യാഭ്യാസം ആർജിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള വ്യക്തികളായിരുന്നു അച്ഛനും അമ്മയും എല്ലാവരും ബോത്ത് ഓഫ് ഹിസ് പാരൻസ് ഫ്രാങ്ക് ആൻഡ് ഇസബിൾ ഹോക്കിംഗ് ഹാഡ് സ്റ്റഡീഡ് അറ്റ് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രക്ഷിതാക്കൾ ഫ്രാങ്കും ഇസബിൾ ഹോക്കിങ്ങും ഹാഡ് സ്റ്റഡീഡ് അറ്റ് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവരെവിടെയാണ് മക്കളെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലായിരുന്നു അവർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഹിസ് ഫാദർ ഫ്രാങ്ക് വാസ് എ മെഡിക്കൽ റിസർച്ചർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു മെഡിക്കൽ റിസർച്ചർ ആയിരുന്നു ദോ നോട്ട് വെൽത്തി ദ ഫാമിലി പ്ലേസ്ഡ് എ ഹൈ വാല്യൂ ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ അവർ അത്ര വലിയ പൈസക്കാരൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അത്ര വലിയ റിച്ചൊന്നും ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ അവർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഒരു മൂല്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദേ മൂവ് ടു സെയിൻറ്റ് ആൽബൻസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ സെയിൻറ്റ് ആൽബൻസിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ നീങ്ങുന്ന അതൊരു സ്ഥലമാണ് ദ എയ്റ്റ് ഇയർ ഓൾഡ് ഹോക്കിംഗ് അറ്റൻഡഡ് സെയിൻറ്റ് ആൽബൻസ് സ്കൂൾ ഹി വാസ് ജസ്റ്റ് അൻ ഓർഡിനറി സ്റ്റുഡൻറ്റ് അങ്ങനെ എട്ട് വയസ്സുകാരനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് എവിടെയാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സെയിൻറ്റ് ആൽബൻസ് സ്കൂൾ ഹി വാസ് ജസ്റ്റ് അൻ ഓർഡിനറി സ്റ്റുഡൻറ്റ് അവൻ സാധാരണ കുട്ടികളെ പോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു സ്ലോ ഇൻ ലേണിംഗ് ടു റീഡ് അല്ലേ വായിക്കാനൊക്കെ അവൻ വളരെയധികം പിന്നിലായിരുന്നു കാരണം പതുക്കെ പതുക്കെ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ പെറുക്കിയെടുത്ത് വായിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് ഹിസ് ടീച്ചേഴ്സ് ഫൗണ്ട് ഹിസ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു റീഡ് അവൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് അതായത് അവൻ്റെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു റീഡ് അല്ലേ അതായത് അവന് എഴുതുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യം അത് ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ ഹി വാസ് റാങ്ക്ഡ് അമങ് ദ ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന് ക്ലാസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഉയർന്ന റാങ്കൊന്നും അവന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇടയിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു റാങ്ക് ആയിരുന്നു ആർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റീഫൻ വാസ് ആൾവേസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ സയൻസ് നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിന് പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വിഷയം ഏതായിരുന്നു സയൻസ് ആയിരുന്നു ബൈ ദ ടൈം ഹി വാസ് എയ്റ്റ് ഹി തോട്ട് ഹി വുഡ് ബിക്കം എ സയൻറ്റിസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് എട്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത
ബിക്കോസ് ദ ഫീസ് വേർ ടു ഹൈ അവിടെ പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് വേണം കാരണം അവിടുത്തെ ഫീസൊക്കെ ഹൈ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഓൺ ദ ഡേ ഓഫ് ദ സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാമിനേഷൻ ദ തേർട്ടീൻ ഇയർ ഓൾഡ് സ്റ്റീഫൻ ഫെൽ ഇൽ ആൻഡ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വാസ് ലോസ്റ്റ് So, he remained at St. Albans School. അങ്ങനെ സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മുടെ പതിമൂന്ന് വയസ്സുകാരനായിട്ടുള്ള സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിനെ എന്തോ ഒരു രോഗം പിടിപെടുന്നു അങ്ങനെ ആ എക്സാം എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സെയിൻറ്റ് ആൽബാൻസ് സ്കൂൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് അദ്ദേഹം പഠിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ദ ഓക്സ്ഫോർഡ് ഇയേഴ്സ് അറ്റ് ഫോർട്ടീൻ സ്റ്റീഫൻ ഡിസൈഡ് ടു സ്റ്റഡി മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഫിസിക്സ് പതിനാല് വയസ്സുണ്ടായപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻ എന്തായാലും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സും ഫിസിക്സും ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുന്നു ഹിസ് ഫാദർ കാൾഡ് ഇറ്റ് ഇംപ്രാക്ടിക്കൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് ലോ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അതായത് അവൻ്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഈ മാത്തമാറ്റിക്സും ഫിസിക്സും ഒന്നും പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമല്ല അതിനൊക്കെ ലോ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് അതായത് ജോലി അവസരങ്ങൾ കുറവാണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നു മാത്തമാറ്റിക്സ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് കുഡ് ഓൺലി ബിക്കം ടീച്ചേഴ്സ് അച്ഛൻ പറയുന്നത് എന്താണ് അല്ല മാത്സൊക്കെ മെയിനായിട്ട് എടുത്ത് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ടീച്ചർമാരാവാനേ പറ്റുള്ളൂ ഫ്രാങ്ക് വാണ്ടഡ് ഹിസ് സൺ ടു സ്റ്റഡി അറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് ഓക്സ്ഫോർഡ് അങ്ങനെ ഫ്രാങ്ക് ഇനി ഫ്രാങ്ക് പഠിച്ചിട്ടുള്ള അതായത് അച്ഛൻ അച്ഛൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഓക്സ്ഫോർഡിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ തൻ്റെ മകനെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് അച്ഛൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഹി ഹാഡ് സ്റ്റഡീഡ് ദയോ അച്ഛൻ അവിടെ തന്നെയായിരുന്നല്ലോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സ്റ്റീഫൻ അഗ്രിയിൽ അങ്ങനെ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ് സമ്മതിക്കുന്നു മാത്തമാറ്റിക്സ് വാസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ അറ്റ് ഓക്സ്ഫോർഡ് അതിന് വേറെ ലക്ഷ്യമുണ്ട് തൻ്റെ മകനിൽ നിന്ന് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക അകറ്റി നിർത്തുക അങ്ങനെ മാത്തമാറ്റിക്സ് വാസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ അറ്റ് ഓക്സ്ഫോർഡ് നമ്മുടെ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നില്ല ഓക്കെ ഓക്സ്ഫോർഡ് കോളേജിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നില്ല മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സോ ഹി ചൂസ് നാച്ചുറൽ സയൻസ് ആൻഡ് ഫിസിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ് എന്താണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നാച്ചുറൽ സയൻസും ഫിസിക്സും ഇൻ നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി നയൻ അറ്റ് ഏജ് സെവൻറ്റീൻ ഹി എൻ്റേർഡ് ഓക്സ്ഫോർഡ് അങ്ങനെ പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം ഓക്സ്ഫോർഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഹി ഇസ് സെലക്റ്റഡ് തിയറട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സ് ആസ് ഹിസ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി തൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആയിട്ട് എന്താണ് മക്കളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ് തിയറട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സ് ആയിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ മന്ത്സ് ഹി വാസ് ബോറഡ് ആൻഡ് ലോണിൽ അതായത് ആദ്യത്തെ പതിനെട്ട് മാസം അതായത് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര വർഷത്തോളം അദ്ദേഹം വളരെയധികം ഒറ്റപ്പെട്ടിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ബോറടിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു അവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഹി വാസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ടേക്ക് ഇനഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഹിസ് സ്റ്റഡീസ് അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനങ്ങളിൽ ഒന്നും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ആനന്ദം കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഓക്സ്ഫോർഡിലെ ആദ്യത്തെ ഓക്സ്ഫോർഡ് കോളേജിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു പതിനെട്ട് മാസം അതായത് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര വർഷത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിന് ഒന്നിനും ഒന്നിനോടും ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആകെ ബോറടിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ലേറ്റർ ഇറ്റ് ചേഞ്ചഡ് പക്ഷേ ഇതിന് ശേഷം ഇത് മാറി സ്റ്റീഫൻ ബിഗാൻ ടു മിംഗിൾ വിത്ത് ഹിസ് കോളേജ് മേറ്റ്സ് അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ തൻ്റെ കോളേജ് മേറ്റ്സുമായിട്ട് അല്ലേ തൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ആളുകളുമായിട്ട് മിംഗിൾ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു വലിയൊരു മാറ്റം തന്നെ വരികയാണ് അല്ലേ ഹി വോർ ഹിസ് ഹെയർ ലോങ് ആൻഡ് ബിക്കം എ പോപ്പുലർ ലിവ്ലി ആൻഡ് വിറ്റി കോളേജ് മെമ്പർ അദ്ദേഹം പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയൊരു മാറ്റമാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഹി വോർ ഹിസ് ഹെയർ ലോങ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുടി നീട്ടി വളർത്തുന്നു ആൻഡ് ബിക്കെയിം എ പോപ്പുലർ അല്ലേ ആൻഡ് ലിവ്ലി ആൻഡ് വിറ്റി കോളേജ് മെമ്പർ അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെ ഇടയിൽ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഊർജസ്വരനായിട്ടുള്ള ലിവ്ലി ആയിട്ടുള്ള വ
ടു ഡു പി എച്ച് ഡി അറ്റ് കാംബ്രിഡ്ജ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം കാംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു പി എച്ച് ഡിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു കാംബ്രിഡ്ജ് കോളേജ് അല്ലെ കാംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ള കോളേജിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പി എച്ച് ഡിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഫോർ ദിസ് ഹി നീഡഡ് എ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഫ്രം ഓക്സ്ഫോർഡ് പക്ഷേ കാംബ്രിഡ്ജിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പി എച്ച് ഡി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സ്ഫോർഡിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കിട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പാസ്സാവണമായിരുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ റിസൾട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വരുന്നു ബട്ട് ഹി റാൻ ഇൻ ടു ട്രബിൾ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ തേർഡ് ഇയർ പക്ഷേ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഗ്രാജുവേഷൻ പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് വരികയാണ് ദ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് വാസ് ഓൺ ദ ബോർഡർ ലൈൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാന റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ ബോർഡർ ലൈൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ഒന്നാം അല്ലെ അതായത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിൻ്റെയും സെക്കൻഡ് ക്ലാസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു റാങ്ക് ആയിരുന്നു ആർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ കാംബ്രിഡ്ജിൽ പഠിക്കാൻ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒന്നാം റാങ്ക് കിട്ടണമായിരുന്നു അപ്പോൾ റിസൾട്ട് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിൻ്റെയും സെക്കൻഡ് ക്ലാസിൻ്റെയും ഇടയിൽപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് കോളേജ് അധികാരികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിളിക്കുന്നു ദിസ് മെയ്ഡ് എ വൈ വ നെസസറി കാരണം ഒന്ന് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെയും സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിൻ്റെയും ഇടയിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിന് വൈവ ആവശ്യമായിരുന്നു അറ്റ് ദ ഓറൽ എക്സാമിനേഷൻ ഇവിടെ ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് പറയുന്നത് ഹി വാസ് ആസ്ക്ഡ് അബൌട്ട് ഹിസ് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് അദ്ദേഹത്തോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാവി കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചോദിക്കുന്നു സ്റ്റീഫൻ സെഡ് ഇഫ് യു അവാർഡ് മീ എ ഫസ്റ്റ് ഐ വിൽ ഗോ ടു കാംബ്രിഡ്ജ് ഇഫ് ഐ റിസീവ് എ സെക്കൻഡ് ഐ ഷാൾ സ്റ്റേ ഇൻ ഓക്സ്ഫോർഡ് so i expect you will give me a first adayathu ningal enikku onnam sthanam therigeyanengil njan urappayittum ende phd cheyyanayittu cambridge lotu njan pogum if i receive a second enikku randam sthanam aanu ningal therigeyanundengil i shall stay in oxford njan evade thanne nilkum annaanu parannittullathu oxford il thanne endeyum njan nilkum so i expect you will give me first njan pratheekshikkunu ningal enikku onnam sthanam therumennu njan pratheekshikkunu His ready wits saved the situation. Le, adeethinde eeveru narmam, eeveru tamasha, adeethinde eeveru situation overcome cheyyaan ayattu sahai chitun daayirunnu. He became famous for this replay among his friends. He got his first and went to Cambridge in 1962 at age 20. Adeethinde, itharam aru interview ilu Stephen Hawking itharam aru marubadi kuduttadil. സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ് അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സുകളുടെ ഇടയിലെല്ലാം പോപ്പുലറായി എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ബയോഗ്രഫി ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്സ്ഫോർഡിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇനി അദ്ദേഹം എവിടേക്കാണ് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് തൻ്റെ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാനായിട്ട് കാംബ്രിഡ്ജിലോട്ടും ചെയ്യുന്നു പോകുന്നു അവിടെ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നടന്നിട്ടുണ്ടാകുന്നു അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിനെ ധാരാളം മാറ്റങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വരുന്നത് ട്രാജഡിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡിസീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഡിസീസ് എമിയോട്രോപ്പിക് ലാറ്ററൽ സെർലോസിസ് നാടി നരമ്പുകളും കഴികാലുകളും എല്ലാം തളർന്നു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ അത് നമ്മുടെ കാംബ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ആ രോഗം അദ്ദേഹത്തെ പിടിപെടുന്നത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാവുന്നതാണ് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിൻ്റെ ജനനം തൊട്ട് ഇപ്പോൾ ഓക്സ്ഫോർഡിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനം വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് സോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ടുഡേസ് ക്ലാസ് ഈസ് ഓവർ വി വിൽ മീറ്റ് ഇൻ അവർ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ